in the management of the cancer there are three basic modalities which are used one is surgery another is radiation therapy and third is chemotherapy agar is isko main khol ke batau ki radiation ka kya upyog hota hai different places pe radiation actually radiation koi nayi branch nahi hai radiation ki discovery jo jo x rays were discovered way back in 1895 और उसके दो तीन साल के बाद ही रेडिएशन का एक्सरेस का यूज होने लगा कैंसर के मैनेजमेंट में और तब से लगातार कैंसर का मैनेजमेंट रेडिएशन से जगह जगह पे होता रहा है कभी एज ए रेडिकल ट्रीटमेंट और एज अ एडजुएंट ट्रीटमेंट और समटाइम्स एज अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट तो उस हिसाब से देखा जाए तो रेडिएशन एक बहुत पुरानी ब्रांच है कैंसर के मैनेजमेंट करने के लिए लेकिन अगर आप देखें तो नाइनटीन ऑनवर्ड्स Uh, there are a lot of technical advancement which has happened in the field of radiation oncology uh, technical advancement se mera matlab ye hai ki pehle bhi radiation ka treatment hota tha aur bahut sare patient pehle bhi radiation se theek hote the but the problem aur jo jo limitations thi radiation ki wo ye thi ki radiation se uh, radiation ke side effects bhi bahut hote the radiation treatment ke the side effect in the form of स्किन चेंजेस बहुत ज़्यादा होते थे और यू नो सेकेंड मेलेग्नेंसी के चांसेस होते थे मुंह का सूखना हार्ट का प्रॉब्लम इस तरीके की चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती रहती थी बट अब जो जो एडवांसमेंट हुए रेडिएशन में 1999 1990 के बाद उससे नॉट ओनली ऐसा हुआ कि रेडिएशन का क्योर रेट बढ़े बल्कि ऐसा भी हुआ है कि जो रेडिएशन रिलेटेड मॉर्बिडिटी और टॉक्सिसिटी थी उसको भी हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर पाए हैं देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स विच आर नाउ अवेलेबल इन द वैराइटी ऑफ टेक्निक्स आई वुड से अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 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 कैंसर लाइक टेक्निक्स यू मस्ट एफ हर्ट द कन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी स्टीरोटेक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी और एस बी आर टी दिस आर द वेरियस टेक्निक्स विच आर अवेलेबल एंड टाइम टू टाइम एंड पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेशेंट के साइट ऑफ द ट्यूमर प्रॉब्लम के हिसाब से हम इन डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं और इससे करने से जैसा मैंने बताया कि हम काफ़ी हद तक जो रेडिएशन से रिलेटेड टॉक्सिसिटी थी उसको कम कर पाए हैं तो रेडिएशन के टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ बहुत सारी मिक्स इस तरीके की हैं और कभी कभी पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं कि सर मशीन तो एक है आप ये डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स कैसे करते हैं क्या सबको एक ही तरीके की रेडिएशन दी जाती है तो इसीलिए मेरा जवाब है कि नहीं मशीन डेफिनेटली एक है बट दीज मशीन आर बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन्स ना और जिनसे पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स यूज करते हैं उसमें और उससे जिससे इनका जो टॉक्सिसिटी कम करते हैं जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हेड एंड नेक कैंसर विच इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन आवर दिस पार्ट ऑफ द कंट्री आई वुड से इन द नॉर्दर्न पार्ट हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है और जो हेड एंड नेक कैंसर में जो प्राइमरी मोडेलिटीज ट्रीटमेंट की है वो आइदर सर्जरी और रेडिएशन और मोस्ट ऑफ द टाइम कम्बाइंड ट्रीटमेंट होता है तो जब पहले उन्नीस के दशक के पहले जब हम लोग रेडिएशन करते तो उस समय भी होती थी तो उस समय जब होता था तो मेजर जो साइड इफेक्ट्स होता था पोस्ट रेडिएशन वो होता था मुंह का सूखना जीरो हम जिसको हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं जीरो स्टोमिया जिससे मुंह सूखता था इवन आफ्टर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता था लेकिन उसको उसकी लार नहीं बनती थी उसको खाने में दिक्कत होती थी लार ना बनने की वजह से उसके दांत खराब होने लगते थे स्वाद नहीं आता था निगलने में प्रॉब्लम होती थी दीज आर द प्रॉब्लम जो पेशेंट को इवन ट्रीटमेंट के बाद भी फेस कर प्योर पूरी तरीके से क्योर होने के बाद भी फेस करनी पड़ती थी बट नाव विद द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफ टेक्निक लाइक आई उससे हम काफ़ी कुछ हद तक ये जो पैरोटेड और वो जि, जिसकी वजह से मुंह सूखता है सेलेवरी ग्लैंड जो होती है उनको हम बचा सकते हैं और बचा के फिर इस तरीके के जो टॉक्सिसिटी जो मॉर्बिडिटी होती थी उसको काफी कुछ कम कर सकते हैं दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको ब्रेस्ट कैंसर एंड विद द अवेलेबिलिटी और विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी गुड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और डायग्नोस्टिक मेजर्स इन इन द कंट्री लाइक एम आर आई और मेमोग्राफी और इससे अब नए नए पेशेंट ज़्यादातर हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं जब अर्ली स्टेज में आते हैं तो हमें हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं जैसे कहते हैं बी सी टी जब ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होती है और उसके बाद रेडिएशन इज ऑलवेज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रीटमेंट 
बहुत जरूरी होता है रेडिएशन सब में ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स में किया जाता है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बाद तो अब उसमें स्पेशली समझिए जैसे लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट होती थी तो उसमें जब हम नॉर्मल रेडिएशन से पहले जब ट्रीट किया करते थे तो हम डिजीज को तो कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सक्षम होते थे बट एट द सेम टाइम लेफ्ट साइड में जो हार्ट में डोज जाती थी या लंग में डोज जाती थी उसको हमें बचाने का बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई जरिया नहीं था कोई मेजर्स नहीं थे तो जिससे लॉन्ग टर्म कार्डियक एंड लंग टॉक्सिसिटीज बहुत ज़्यादा होती थी बट नॉ विद द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज टेक्निक्स और टेक्निक्स लाइक डी आई बी एच डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ कंट्रोल जिसको कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग जिसे कहते हैं उससे हम इस ये कार्डिय की डोज को हार्ट की डोज को काफ़ी कुछ कम कर सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म टॉक्सिटी काफ़ी कम होती है तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि रेडिएशन में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुए हैं पिछले कुछ दशक में और जिससे कि हम हम बहुत पेशेंट में कंट्रोल रेट तो बढ़ा ही बढ़ा है उसके अलावा हम बहुत हद तक उनकी टॉक्सिसिटी को कंट्रोल कर सके हैं और उनको पोस्ट ट्रीटमेंट बहुत अच्छी और जिसे कहते हैं गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में सक्षम रहे हैं थैंक यू